నొప్పి మాయం సర్జరీ దూరం ఆపరేషన్ లేకుండా మోకాళ్ల నొప్పులకు ఆధునిక చికిత్స ప్రాణ పెయిన్ క్లినిక్ చలాకి జంటి గారిని ఈరోజు నిన్ను తీసుకొని రావడానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి చాలా గ్యాప్ కూడా ఉంది ఆయనకి ఇండస్ట్రీకి ఆయనకి ఎవరైనా పలకరింపు వరకు బాగుంటుంది పలకరింపు దాటి ఇంకోటి ఉంటుంది ప్రాసెస్ బయట జనాలు మాట్లాడే మాట్లాడే కొన్ని పతివ్రత మాట్లాడే బాగున్నంత వరకే బాగున్నావా అని అడగడం బాగలేనప్పుడు బాగున్నావా అని అడిగేవాడు ఉండడు నీ దగ్గర డబ్బులు ఉంటేనే నువ్వు బతుకుతావు నీ దగ్గర డబ్బులు లేకపోతే చచ్చిపో అన్న నీకు చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ కదా పెద్ద బ్యాగ్ పెద్ద చాలా ఎక్కువ మంది ఆ సరుకుల్లో ఎవరు చూడలేదా పోని నీ ఇంట్లో పెంచుకునే కుక్కతో సహా రోజు దానికి చికెన్ మటన్ పెడితే నువ్వు డోడి దిగిన పరిగెత్తుకొచ్చి మీద ఎక్కుతుంది ఒక రెండు నెలలు పెట్టకు ఆ వచ్చేళ్ళే బొక్కేయడు అని అది తిరుగుతుంది అన్న నువ్వు హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు కొన్ని యూట్యూబ్ ఛానళ్ళు కానీ నీ మీద చాలా తప్పుడు రాతలు కొన్ని అతి మించి రాతలు రాయడం జరిగింది చంటీకి హార్ట్ అటాక్ చంటీకి బైపాస్ సర్జరీ డైరెక్ట్ గా మనకి ఇక చంటి లేడా చలాకి చెంట లైఫ్ అయిపోయింది అని కొన్ని ప్రచారాలు చేశారు నా ఒంటి మీద ఉండే వస్త్రం మీద ఒట్టేసి చెప్తున్నా సర్వనాశనం అయిపోతారు అక్కడ నేను బతుకుండంగానే అది చూసి తెచ్చిపోవాలి చలాకి చెండి వెండి తెరకి బుల్లి తెరకి గ్యాప్ ఇచ్చారా వచ్చిందా చంటి టైం కి రాడు అంట కదా చంటికి ఈగో ఉందంట కదా ఈ ముగ్గురు చెప్పడం వల్ల ఇండస్ట్రీలో టాలెంట్ చూసేవారా ఆర్టిస్టులు అవకాశం తలుపు తీయంగానే ఇట్లా ఒంగోను ఒంగోను రాలేడు కదా ఇప్పుడు ఆ ఒంగోను ఒంగోను రాకపోవడం కూడా నచ్చకపోవచ్చు అందుకే నన్న ఇండస్ట్రీ ఆపేసి జబర్దస్త్ మళ్ళీ వెళ్ళడానికి కారణం వద్దన్నారు నన్ను నీ సహాయం తీసుకున్న వాళ్ళు నిన్ను వాడుకున్న వాళ్ళు నీ వల్ల ఎదిగిన వాళ్ళు నిన్ను గుర్తుంచుకున్నారా లేకపోతే నిన్ను మర్చిపోయారా గొర్రె కషాయం అని నమ్ముతుంది అవతలోడు నన్ను మోసం చేసి ఎదిగాడు అంటే వాడి తప్పు కాదు నేను మోసపోయిన నా తప్పు బుల్లితెర మీద కనిపిస్తూ స్టీన్ కానీ ఆదిరెడ్డి గారు కానీ వీళ్ళందరూ పెద్ద పెద్ద ఛాన్సులు కొడుతున్నారు లైక్ వాళ్ళకి ఎలా వచ్చే మరి చెంటానికి ఎందుకు రాలేదు వాడు సమయం కోసం చూసి చంటీని ఎక్కడ పడవాలో అక్కడ పొడిచారు తెలుగు ఇండస్ట్రీ మీద కోపం ఉందా ఆఫ్ట్రాల్ అరే తెలుగు ఇండస్ట్రీలో నేను ఒక టిష్యూ పేపర్ నాయ హాయ్ హలో నమస్తే నేను మీ యాంకర్ శివ వెల్కమ్ టు ఐడర్ మీడియా ఈరోజు మన ముందు ఉన్న గెస్ట్ చలాకి చంటి ఆల్రెడీ ప్రోమో చూశారు చలాకి చంటి గారిని ఈరోజు నిన్ను తీసుకొని రావడానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి చాలా గ్యాప్ కూడా ఉంది ఆయనకి ఇండస్ట్రీకి ఆయనకి ఆ కారణాలకి మనకి మనకి తెలియని విషయాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం చంటనతో మాట్లాడి చాలా మాట్లాడాలి యాక్చువల్లీ ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నాం కానీ ఇప్పుడు కుదిరింది ఆయన బిగ్ బాస్లో ఉండి నుంచి బయటకు వచ్చాకే నేను ప్లాన్ చేశా బట్ దాని తర్వాత కొంచెం కొన్ని కొన్ని కారణాల వల్ల అది అలా పోస్ట్ పని అవుతూ రావడం జరిగింది ఈరోజు వచ్చింది మాకు అవకాశం ఇచ్చాడు అన్న అన్నకి చాలా థ్యాంక్స్ అన్న ఫస్ట్ దే గుండె నెప్పంటే ఎట్టరా థ్యాంక్ యూ అన్న నా ఇంటర్వ్యూకి వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది సూపర్ అన్న ఫస్ట్ నాకు బాధ వేసింది అన్న మనం మొన్న షోలో కూడా నేను అది చెప్పడం జరిగింది చాలా వీక్ అయిపోయావు ఆబ్వియస్లీ సిఈ ఒకసారి ప్రపంచంలో ఎవడైనా సరే ఒకసారి హాస్పిటల్కి వెళ్ళిన తర్వాత వాడు పాత రోజులు ఉంటాయంటే అది నమస్సక్యమైంది కాదు ఆబ్వియస్లీ వీక్ అవుతాం కాబట్టి కాకపోతే ఏంటంటే టైం పడుతుంది పుంజుకోవడానికి కాస్త టైం పడుతుంది బై గాడ్స్ గ్రేస్ తొందరగానే పుంజుకుంటున్నా ఎలా బయటపడ్డారు అన్న హార్ట్ స్ట్రోక్ నుంచి అది తట్టుకొని అప్పుడు మొత్తం అంత పెద్ద ఇదైపోయి ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు ఏమైనా హెల్ప్ అలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా ఇండస్ట్రీ వాళ్ళ హెల్ప్ ఎవరూ చేయలేదు బాయ్ సి ఎట్లుంటుందంటే ఎవరైనా పలకరింపు వరకు బాగుంటుంది పలకరింపు దాటి ఇంకోటి ఉంటుంది ప్రాసెస్ అది కొంచెం చాలా దగ్గర మనుషులే చేస్తారు ఆ పల పలకరింపు దాటి ఇంకో ప్రాసెస్ ఏంటంటే నేనున్నాను అనే ధైర్యం ఇవ్వడం అనేది అదొక కైండ్ ఆఫ్ ఇది అది కాక ఇంకో 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 పద్ధతి ఉంటుంది చూసావా అక్కడికి ఎవరు రారు సో నేనేమన్ నేనేమంటున్నానంటే ఎవరు రారు అన్న కంటే ఎందుకు రావాలంటున్నా ఎందుకు రావాలనే డౌట్ కూడా ఉంటుంది ఇప్పుడు సడన్గా నేనే ఉన్నా నా దగ్గర ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు నేను చెయ్యగలగచ్చు చేయలేకపోవచ్చు చెయ్యలేని పక్షంలో నేను చేయలేదు అంటే అవతలుడు తప్పు పట్టుకుంటాడు అలానే నేను తప్పు పట్టినట్టే సో ఏంటంటే మనం అవతలుని తప్పు పట్టే బదులు అట్లీస్ట్ పలకరింపులు అవన్నీ ఉన్నాయనుకో కొంచెం ఓకే హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాం బేసిక్గా పెద్దగా ఎవరు పలకరించలేదు కొంతమంది ప్రముఖులు మాత్రం ఫోన్ చేశారు పెద్దవాళ్ళే ఫోన్ చేసి 
జాగ్రత్త బాగానే ఉన్నావు కదా ఏదైనా ఉంటే నాకు ఫోన్ చేయి అని వాళ్ళు చెప్పడం వాళ్ళ బాధ్యత చెప్పారు చెప్తామంటే నిజంగా ఆన్ స్పాట్కి వచ్చేటప్పటికి ప్రపంచంలో ఎప్పుడే ఏం చేయడరా నీ దగ్గర డబ్బులు ఉంటేనే నువ్వు బతుకుతావు ఇది కలియుగం పాలసీ నీ దగ్గర డబ్బులు లేకపోతే చచ్చిపో స్టేట్ పాలసీ పెద్ద స్టేట్మెంట్ చాలా పెద్ద స్టేట్మెంట్ ఇస్తాను సంపాదించే ఊపుకున్నంతసేపు సంపాదించుకో నీకుగా నీకేదైనా హడులు వస్తుందేమో చెప్పలేనని దాచిపెట్టుకో అంతేగాని మన దగ్గర డబ్బులు లేనప్పుడు ఎవడో వచ్చి మనకు హెల్ప్ చేస్తాడనేది పచ్చబద్ధం అందు బాగున్నంత వరకు బాగున్నావా అని అడగడం బాగాలేనప్పుడు బాగున్నావా అని అడిగేవాడు ఉండడు ఉండడు ఇండస్ట్రీలో మన జనాలకి జా బయట నుంచి జనాలను చూ చూస్తే వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుంది ఈడిగేంట రా ఇండస్ట్రీలో సినిమాల్లో పనిచేస్తున్నాడు బాగానే వస్తాయిలే అనుకుంటాడు కానీ వాడికి తెలియదు మనకి ఎంత వస్తున్నాయి అనేది ఎంత చెట్టుకి అంత గాలి ఇప్పుడు మనం చెప్తామా ఏంటి రోజుకి ఐదు వేలే తీసుకుంటున్నామని చెప్పాం పదిహేను వేలు వచ్చినప్పుడు చెప్పామా పద ముప్పై వేలు వచ్చినప్పుడు చెప్పామా సో ఎవడు మనకి అవతల నుంచి చూసేవాడు ఏమనుకుంటాడంటే వీడికి ఎన్ని లక్షలు వస్తున్నాయి అనుకుంటాడు కానీ ఆబ్వియస్లీ మనం ఆ మెయింటైన్ చేయకపోతే మనని రేపొద్దు ఇంకోటి పిలవడు ఆడు పిలవాలంటే మనం మెయింటైన్ చేయాలి ఈ మెయింటైన్ కోసం మనం ఎన్ని కడుపు కొట్టిన రాత్రులు ఉంటాయి తిన్ని తినక ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఖర్చు అయిపోతే మళ్ళీ రేపొద్దు నెట్ట ఇప్పుడు ఏంటంటే జీన్స్ బాగాలేకపోతే చిరి పైన జీన్స్కి వెళ్తే టోన్ జీన్స్ అంటారు చూసావా అది స్టైలిష్ కానీ ఆ టోన్ జీన్స్కి ఈ టోన్ జీన్స్ ఎందుకు వేసాడు అనేది తెలియదు స్టైలిష్ కోసం మనం చింపుకుంటున్నాం కానీ ఆ చింపుకునే దాని వెనక పెద్ద స్టోరీ ఉంటుంది అది ప్రపంచంలో ఎప్పుడు చెప్పాడు అలానే ప్రతి ఆర్టిస్ట్ లైఫ్ ఏంటంటే గాజు వెనక బొమ్మ వాడు ఎంత అందంగా తయారైతే అవతల కింద నుంచి వెళ్ళేవాడు చూసి బలే ఉన్నాడు అంటారు కానీ ఆ గాజు ముందు ఆ జనాలు చూడడానికి ఈ బొమ్మ దగ్గరికి రావడానికి వెనక ఎన్ని బొమ్మలు వేసుకున్నాడు అనేది వీడికి మాత్రమే తెలుసు అన్న నీకు చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ కదా పెద్ద బ్యాగ్ పెద్ద ఎక్కువ చాలా ఎక్కువ మంది నాకు ఎక్కువ సర్కిల్ ఎక్కువ ఆ సర్కిల్లో ఎవరు చూడలేదా పోని ఏమని లైక్ ఇలా అందుకు మనం తోడుండాలి అన్నకి ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి అని అదే అంటున్నారు అసి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు ఫస్ట్ థింగ్ ఆ టైంకి వచ్చినోడు మనకి హెల్ప్ చేసినోడు చాలా గుడ్ పర్సన్ మనతో పాటు ఉండేవాడు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అయినా హెల్ప్ చేసేవాడైనా ఏదైనా ఫైనాన్షియల్లీ నో వన్ విల్ హెల్ప్ డబ్బుతోటి ఎవడు నీకు హెల్ప్ చేయడు ఇది పక్కా రూల్ ఇది ఎందుకంటే వాడి దగ్గర ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు మనం కంప్లైంట్ చేయడానికి లేదు వాడిని మన దగ్గర డబ్బులు ఉంటేనే నేనేమంటానంటే ఆ డబ్బు ఉంటే బతుకు డబ్బు లేదు చచ్చిపో అంటే ఇవన్నీ బయట జనాలు మాట్లాడే మాటలు ఉంటాయి కొన్ని పతివ్రత మాటలు అంటారు మనం ప్రేమిస్తే బా చాలు ప్రేమ వెనక్కి వస్తుంది రెస్పెక్ట్ ఇస్తే అవతల కూడా మనకు రెస్పెక్ట్ ఇస్తాడు ఇవన్నీ మన లాంగ్వేజ్లో అద్భుతమైన కబుర్లు అంటారు అవన్నీ అయ్యే మాటలు ప్రతి వాడు నీ చుట్టూ తిరిగే వాడు ఎవడైనా సరే నువ్వు బాగుంటేనే నీ చుట్టూ ఉంటారు నువ్వు బాగాలేకపోతే ఎవరు ఉండరు నీ ఇంట్లో పెంచుకునే కుక్కతో సహా రోజు దానికి చికెన్ మటన్ పెడితే నువ్వు డోర్ దిగగానే పరిగెత్తుకొచ్చి మీద ఎక్కుతుంది ఒక రెండు నెలలు పెట్టకు డోర్ తీస్తే మూల కూర్చొని ఉంటుంది అది వచ్చాడు బొక్క అయిపోయింది సింపుల్ అరే నీ కళ్ళ ముందు పెరిగింది అది కుక్క నువ్వే పెంచావు దాన్ని అదే పట్టించుకోదు ఇంకా మిగతా వాళ్ళు మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం తప్పు మనదే తప్పు అంట మనది తప్పు మనదే తప్పు మనిషిని ఎత్తి ఎక్కువగా ప్రేమించడం మనదే తప్పు అతిగా వాడికి వాడి మీద ఆశ పెంచుకోవడం అదే తప్పు అది ఎవరైనా సరే ఎవరైనా సరే ప్రపంచంలో ఈ బెస్ట్ ఫ్రెండు వీళ్ళు లేకపోతే నా జీవితం లేదు ఇవన్నీ కష్టం రా అంతే జరగబోదు కై కాలంలో అసలు జరగవు ఇంతకు ముందు ఉన్న మూడు కాలాలు బ్రహ్మాండంగా జరిగాయేమో నాలుగు పాదాల మీద న్యాయం నడిచింది రెండు పాదాలకు వచ్చింది మూడు పాదాల మీద గుర్రం పరిగెత్తింది అన్నీ బాగుంటాయి ఈ కలియుగంలో అది జరగదు కలియుగం ఈజ్ ఓన్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ మనీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మనీ యూ లివ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ మనీ ప్లీజ్ గో హెడ్ అది హెల్లా బెల్లా వెల్లా అనేది అన్న నువ్వు హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు కొన్ని యూట్యూబ్ ఛానళ్ళు కానీ కొన్ని ఛానల్స్ కానీ నీ మీద చాలా చెత్తగా 
చాలా తప్పుడు రాతలు కొన్ని అతి మించి రాతలు రాయడం జరిగింది బయటకు వచ్చాక మీరు చూసి దాని మీద ఎప్పుడైనా రియాక్ట్ అవ్వాలి కానీ దాని గురించి మాట్లాడాలి కానీ ఏమైనా అనిపించిందా అనిపించలేదు రా ఎందుకన్నా థ్యాంక్స్ చెప్పాలనిపించింది నాకు ఒక్కటి కానీ చెప్పలేకపోయాను ఎవరికి అందరు యూట్యూబ్ ఛానల్కి థ్యాంక్స్ ఎందుకన్నా థ్యాంక్స్ కనీసం రాశారు కదా ఓకే నేను కొన్ని ఛానల్స్ నేను బయటకు వచ్చిందో చూసా చంటీకి హార్ట్ అటాక్ చంటీకి బైపాస్ సర్జరీ డైరెక్ట్గా వాడే వచ్చి చేసాడు ఇట్లా తీసి వైర్లు వేసి వాడే చేసాడు మనకి ఇక చంటీ లేడా ఇవన్నీ రాశారు బాగానే ఏమి ఎవరో బాగా తెలిసిన నీలాంటి ప్రముఖులు కొంతమంది పరిచయం ఉన్నవాళ్ళు కొంచెం డీటెయిల్ మ్యాటర్ రాశారు ఆబ్వియస్లీ వాడు ఎందుకు రాశాడు అంటే వాడి క్లిక్స్కి వాడు కావాలి లేదా వాడి ఛానల్ ఎందుకు చూస్తారు రేటింగ్ రేటింగ్ కోసం ఆ క్లిక్ కొట్టడానికి కదా వాడు పెట్టుకుంది నేను అలా అయినా వాడికి ఉపయోగపడ్డాడు కదా నేను అలా అయినా వాడికి ఉపయోగపడ్డా థ్యాంక్ యూ ఫర్ రికగ్నైజింగ్ మీ నేను ఒక హాస్పిటల్లో పడ్డాను అనే విషయం జనాలకు చెప్పారు కదా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చలాకి చంటన్ లైఫ్ అయిపోయింది అని కొన్ని ప్రచారాలు చేశారు వాళ్ళకి ఇచ్చే మీరు స్టేట్మెంట్ చలాకి చంటి లైఫ్ అయిపోయింది అనడం కంటే బాగా తెలిసిన వాడు ఏమంటాడు అంటే గ్యాప్ ఇచ్చావు ఏంటి అంటాడు మానవాళ్ళు మానవాళ్ళుగా ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీ గురించి బాగా తెలుసు కానీ గ్యాప్ ఇచ్చానా గ్యాప్ ఇచ్చారా అనేది తెలియదు రైట్ భగవంతుడు సాక్షిగా చెప్తున్నా నేను తినే తిండి సాక్షిగా నా ఒంటి మీద ఉండే వస్త్రం మీద ఒట్టేసి చెప్తున్నా నా ఒంటి మీద ఉండే వస్త్రం అనే పదం ఎందుకు మాట్లాడానంటే చూసే ఆడియన్స్లో కొంతమందికి మాత్రమే అర్థమవుతుంది వస్త్రం అనే పదం ఎందుకు వాడాను ఓకే వస్త్రం మీద ఒట్టేసి చెప్తున్నా నాకు ఇగో ఉందని నేను కో షూటింగ్కి వస్తే కొన్ని అడుగుతానని నా గురించి బ్యాడ్ ప్రొపగాండ చేసి నాకు సంబంధం లేని విషయాల్లో నన్ను ఇరికిచ్చి నా కెరియర్లో జరగాల్సిన కొన్ని 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 సంఘటనల్ని ఆపేసి అలా చేసిన ప్రతివాడు నా వస్త్రం మీద ఒట్టేసి చెప్తున్నా ఇంతవరకు ప్రపంచంలో నేను ఎప్పుడు ఎవరికి చెప్పలేదు సర్వనాశనం అయిపోతారు ఆ కొడుకులు ఆడు ఎవడైనా సరే నేల నాకేస్తారు ఇది నా శాపం ఇది కడుపు బాణితో చెప్తున్న శాపం ఇది నాకు ఇగో ఉంది నేను కొన్ని అడుగుతాను ఇవన్నీ ప్రొపగాండ చేసి నాకు జరగాల్సినవన్నీ కొన్ని కొన్ని జరగాల్సిన సమయాల్లో ఆగిపోవడానికి అది ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ అలా ఆపడానికి కారణమైన ప్రతి ఒక్కడు సర్వనాశనం అయిపోవాలని నేను భగవంతుని రోజుకు వంద సార్లు కోరుకుంటా ఒట్టేసి చాపం పెడుతున్నా ఆ భగవంతుడు నేను తినే తిండి మీద ఒట్టు నేను నమ్మే దేవుళ్ళ మీద ఒట్టు వాళ్ళు నా వెనక ఉంటే వాళ్ళు మాత్రం నాశనం అవుతారు ఇప్పుడు ఇంకోటి చెప్తా ఎదుటివాడు చెడు కోరుకోకు అని చెప్తారు చూడ అది తప్పు ఎందుకు కోరుకోవద్దు మనం నాశనం అయిపోయి వాళ్ళు కోరుకుంటున్నప్పుడు మనం ఎందుకు కోరుకోవద్దు అంటారా దట్స్ ఇట్ నువ్వేమీ భగవంతుడివి కాదు సామాన్య మానవుడివి నువ్వు కడుపుకు అన్నమే తింటున్నావు వాడు కడుపుకు అన్నమే తింటున్నాడు వాడు నా చెడుని కోరుకున్నప్పుడు నేను వాడి చెడుని ఎందుకు కోరుకోకూడదు ఇప్పుడు రేపు పొద్దున ఇంటర్వ్యూ బయటకు వచ్చిన తర్వాత నువ్వు ఎలా అలాంటి వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుతున్నావు అంటే వాడు ఎవడో నీకు తెలుసు ఎవడైతే కమెంట్ పెడుతున్నాడు రైట్ నా చెడుని ఎవరు కోరుకున్నాడో నీకు తెలుసు అలాంటి వాడితో సహా వాడు కూడా నాశనం అయిపోవాలి సర్వనాశనం అయిపోవాలి ఎందుకంటే నేను బాగాలేనప్పుడు నువ్వెందుకు బాగుండాలి సింపుల్ పాలసీ నేను బాగుంటే నువ్వు బాగుండాలని కోరుకుంటా నేను పాడి నేను నాశనం అయిపోవడానికి కారణం అయినోడు ఎవడైనా నాశనం అయిపోవాలి అది దట్స్ అ హ్యూమన్ మెంటాలిటీ హ్యూమన్ టెండెన్సీ హ్యూమన్ నేచర్ ఇప్పుడు సముద్రంలో ఎక్కువ చెత్తేసి అది రిఫ్లెక్ట్ ఎప్పుడో కొడుతుంది మొత్తం అందరూ బిస్కెట్ అయిపోతాం దాని సముద్రం తప్ప కాదుగా నువ్వు వేసావు చెత్త అది తిప్పికొట్టింది నేనంతే అని ఆమె చెత్తేసాడు నేను తిప్పి కొడుతున్నా భగవంతుని అడుగుతున్నా వాడు నాశనం అయిపోవాలి తొందరగా నాశనం చేయరా అది నేను బతుకుండంగానే చూడాలి ఆ నాశనాన్ని నేను హ్యాపీ చలాకి చెంది వెండి తెరకి బుల్లి తెరకి గ్యాప్ ఇచ్చారా వచ్చిందా లైక్ ఎందుకు ఇవ్వాల్సి వచ్చింది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అదే చెప్తున్నా మళ్ళీ మళ్ళీ సేమ్ అదే టాపిక్ సేమ్ టాపిక్ మనం ఏదన్నా సినిమా 
ఆఫీస్కి వెళ్తే అవును అది ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ నేను అదే అడుగుతున్నాను ఏదైనా మనం సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉండాలి అని అంటే చాలా ఒక క్వశ్చన్ అది సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉండాలంటే లేకపోతే కొంచెం సక్సెస్ అవ్వాలంటే సినిమా ఆఫీసులకి వెళ్ళి నాకు సినిమా అవకాశం ఇవ్వండి అని అడగడం కానీ లేకపోతే వాళ్ళతో మంచిగా ఉండడం కానీ జరుగుతేనే వాళ్ళు సక్ ఇండస్ట్రీ కొంచెం సక్సెస్ అవుతుంది అంటారు కానీ చల చలాకీ జంటికి ఏదో ఈగో అడ్డుపెట్టి కానీ లేకపోతే అడగడు ఏం చేయడు అనేది ఒక టాక్ ఉంది అక్కడ ఏంటది ఈగో అడ్డు టాక్ టాక్ అంటే నీకు ఎవరో చెప్పాడు ఇప్పుడు నీకు గాను నాతో తిరిగితే నీకు తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఎవడో చెప్పిన మాటలు నమ్మి నువ్వు నన్ను అడగకుండా లేదా నువ్వు నా గురించి తెలుసుకోకుండా నువ్వు ఎలా తీసుకురా డెసిషన్ సింపుల్ ఫ్యాక్ట్ సింపుల్ చెప్తా ఇప్పుడు నేను ఒక సినిమా ఆఫీస్కి వెళ్ళా అక్కడ డైరెక్టర్ని డైరెక్టర్ పరిచయం డైరెక్టర్ని అడిగా ఆయన నాలుగు రోజులు డేట్లు ఇచ్చారు మనకి కో డైరెక్టర్ని పిలిచారు డేట్లు ఇవ్వండి అన్నాడు కో డైరెక్టర్ అన్నాడు రాసుకున్న నెంబర్ రాసుకున్న భయ్య మీకు తొందరగా ఫోన్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ సినిమా పలానా సినిమా ఆఫీస్ నుంచి నాకు డేట్లు వస్తుందనే ఆశతోటి మనం బతుకుతుంటాం రైట్ అది రాదు అది ఎందుకు రాదు అంది దాని వెనక వంద కారణాలు ఉండొచ్చు ఎలా అంటే ఆ కో డైరెక్టర్కి నేను పడకపోవచ్చు లేదా ఇప్పుడు నేనేమంటా అంటే నాకు ఈగో అనే టైప్ ఆలోచిస్తే ఆబ్వియస్లీ ఒక ఆర్టిస్ట్ అనేవాడు తలుపు తీయంగానే ఇట్లా ఒంగోను ఒంగోను రాలేడు కదా ఇప్పుడు ఆ ఒంగోను ఒంగోను రాకపోవడం కోడేట్ నచ్చకపోవచ్చు నేను కోడేట్ అని అనట్లే జనరల్గా చుట్టుపక్కల మంచి దానిలో ఎవడో ఒకడికి నచ్చకపోవచ్చు దరిద్రానికి మన టైమ్స్ లాంటి వాడి చేతిలోనే ఉండొచ్చు వాడికి నచ్చపోక మనని మనని పిలవక మన ప్లేస్లో వేరేవాడిని పెట్టి ఉండొచ్చు లేదా వాడు వాడిని వేరేవాడిని ఎందుకు పెడతాడు వాడికి వాడు నచ్చి ఉండొచ్చు వాడికి వాడికి మధ్య వంద ట్రాన్సాక్షన్ జరిగి ఉండొచ్చు ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ ద సెన్స్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ సో ఇప్పుడు ఎవరిని తప్పు పట్టడానికి లేదు ఇక్కడ మన బాధ్యతని మనం వెళ్ళి అడిగాం అలానే ఒకే ఆఫీసుకి వంద రోజులు తిరగంగా వంద రోజులు తిరగంగా వంద రోజులు తిరిగేటప్పటికి వంద రోజులు ఏ ఆఫీస్కి వెళ్తాం డైరెక్టర్ మనకి మహా క్లోజ్ అన్నప్పుడు వెళ్తాం ఆ డైరెక్టర్ ఇస్తాడు మనకి ఛాన్స్ ఎందుకంటే మనతో తిరిగాడు మనకు తెలుసు మనం ఏంటో తెలుసు కనీసం ఒక డైరెక్టర్ మన మీద గుడ్ ఇంప్రెషన్ ఉందనుకో అతను కూడా ఇస్తాడు మనకి ఛాన్స్ కో డైరెక్టర్ వచ్చి చెప్పినా ఏదైనా చంటి వద్దండి సతాయిస్తాడండి అదంట ఇదంట అని చెప్పినా కూడా నాకు తెలిసినవి డేట్లీ అంటాడు ఎందుకు అతని గురించి కొద్ది గొప్ప నా గురించి కొద్దిగా గొప్ప అతనికి తెలుసు ఇప్పుడు కొత్త డైరెక్టర్ వాళ్ళకి ఏం తెలుసు తెలియదు ఇప్పుడు నేను కనబడింది ఇప్పుడు నాకంటే ఏజ్ తక్కువ ఉన్నాడు లేకపోతే నా తర్వాత ఇండస్ట్రీకి అస్టెంట్గా జాయిన్ అయ్యి ఇప్పుడు డైరెక్టర్ అయిపోయి హైలీ టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్స్ అయిన తర్వాత అన్న చంటే నా బాగున్నావా అని పలకరి ఇచ్చేవాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు నేనేమనుకుంటే అంటే రెండు మూడు రెండు సినిమాలు హిట్ కొట్టారు కదా అన్న చంట నాన్నప్పుడు మనం ఏం ఫీల్ అవుతాం భయ్య ఎలా ఉన్నారంటాం ఇప్పుడు భయ్య ఎలా ఉన్నారని మనం పిలిచిన తర్వాత భయ్య అవసరం లేదన్న నన్ను ఏదో పేరుతో నాకున్న పేరుతో పిలువు అంటాను అలా కాదు భయ్య నేను లేదు వద్దన్నా అంటాడు ఇప్పుడు మనం పేరుతో పిలవడం మొదలెట్టాం ఈ ఈ పక్కన ఉంటారు కొంతమంది ఇప్పుడు ఈ డైరెక్టర్కి నాకు జరిగిన కాన్వర్జేషన్ వీళ్ళకి తెలియదు నేను పేరుతో పిలిచిన రావడం వల్ల ఇది ఒక సంఘటన జరిగింది చెప్తున్నా జరిగింది జరిగింది నేను పేరుతో పిలవడం వల్ల ఈ పక్కన టీం హర్ట్ అయిందంట అందుకన్నా క్యాచ్ తీసేసారు ఇంకా గొప్ప విషయం చెప్తా ఒక డైరెక్టర్ ఒక సినిమాలో కమిట్ అయిన తర్వాత ఒక డైరెక్టర్ ఫాదర్ అక్కడ కూర్చొని ఉన్నారు ఇప్పుడు అతను బోర్డు వేసుకోలేదుగా నేను డైరెక్టర్ ఫాదర్ని అని మనం వెళ్ళాము నార్మల్గానే ఉన్నాం ఆ పక్కన నుంచి ఉన్నాం మనం ఆయన సిగరెట్ తాగుతున్నాడు నేను సిగరెట్ తాగుతున్నాను ఇప్పుడు ఆయన డైరెక్టర్ ఫాదర్ అని మనం తెలిస్తే మనం రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి అయ్యో సారీ అంకుల్ నుంచి మనం అటు వెళ్ళిపోతాం లేదా లేదా అసలు అటు సైడ్ వెళ్ళాం నా పక్క నుంచి సిగరెట్ తాగి ఈడియం ఆర్టిస్ట్ అని క్యారెక్టర్ని తీసేస్తాడు ఎవడైనా తీరు జరిగింది పెద్ద సినిమా ఇది పెద్ద ఇలా చాలా జరిగాయి నా ఒక్కడికి కాదు ప్రతి ఆర్టిస్ట్కి జరుగుతాయి ఇంకా ఏంటంటే భజన భజన కొట్టినంతసేపు నువ్వు ఎన్ని లంగా లఫూట్ పనులు చేసినా యూఆర్ గ్రేట్ భజన కొట్టకపోయి నువ్వు ఒక్క మంచి పని చేసినా అది వాడికి నచ్చలేదు అనుకోరా నీ అంత గలీజ్గా ఇంకోలేడు ఇది ఆర్టిస్ట్ లైఫ్
ఓకే మూడోది ఏంటంటే అసలు నువ్వు ఎలా ఉండాలంటే ఇక మీరే దిక్క బా ఇక మీ 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 వల్లే పుట్టుక నాది నా జీవితం మీ వల్ల నడుస్తుంది నడుస్తుంది అంతే ఇక అసలు ఇక అసలు నేను నేను నేల వేస్ట్ వేస్ట్ నేను నేల మీరు నన్ను వజ్రంగా తయారు ఈ సినిమాతోటి డైరెక్ట్గా ఈ సినిమాలో క్యారెక్టర్ మీరు ఇవ్వడం వల్లే డైరెక్ట్ నంది ఆస్కర్కి వెళ్ళిపోతా నేను అన్నట్టుగా డైరెక్టర్తో బిహేవ్ చేయాలి అప్పుడు నీకు ఒక అద్భుతమైన క్యారెక్టర్ పడుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో టాలెంట్ ఏం చూసి ఇవ్వరా ఆర్టిస్టులకి అవకాశాలు చూసి ఇవ్వరా అనే క్వశ్చన్ తప్పంటున్నా అచ్చా ఇప్పుడు బ్రహ్మానందం గారు చెప్పినట్టు ఆయన కంటే సీనియర్ ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయే టైంకి ఆయన వచ్చారు ఆయన తర్వాత చాలామంది ఉన్నారు ఆర్టిస్టులు ఈయన ఈయన రన్నింగ్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఈయన గ్యాప్ ఇచ్చినప్పుడు కొంతమంది ఆర్టిస్టులు హైలైట్ అయిపోయారు రైట్ మళ్ళీ ఆయన ఫామ్లోకి వచ్చారు మళ్ళీ నడుస్తాను అట్లాంటి పాత నీరు పోయి కొత్త నీరు వస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను అలా నేను పాతోడు అనట్లే నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చి పదిహేను నెలలు అయింది దాంట్లో తిప్పి తిప్పి కొడితే ఆరేళ్ళు పనిచేసి ఉంటాయి ఇండస్ట్రీలు ఆర్టిస్ట్గా అంతే మిగతా అంతా జబర్దస్తే సో ఇప్పుడు ఏమైందంటే మన మనం పాత మనని చూసే ఇప్పుడు అందరూ నన్ను చంటన్నా చంటన్నా అని పిలిస్తే అది ప్రేమ వాడికి నా మీద ఉన్న ప్రేమ చంట అన్న అని పిలవడం వాడి వాడి బాధ్యత వాడు ఏం పిలువుతున్నాడు వాడి కంటే నేను పెద్దోడిని నేను నేను ఎరా అబ్బాయి ఎలా ఉన్నావు అని పిలుస్తా నాకంటే చిన్నోడు అయితే నాకంటే పెద్దోడిని నేను ఎరా అని ఇలా పిలుస్తా కదా ఆ ప్రేమ అభిమానాన్ని వాళ్ళు నన్ను చంటన్నా చంటన్నా అని పిలుస్తుంటే పక్కోడికి ఏమనిపిస్తుందంటే వీళ్ళు చంటి కొంచెం పెద్దోడే అన్న రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి వీడు చంటన్నానే పిలవడం మొదటతాడు అలా ఇప్పుడు అతను చంటన్నా అని పిలిచి ఇతను చంటన్నా అని పిలిచి ఇతను చంటన్నా అని పిలిస్తే అందరూ నన్ను చంటన్నాన్ని ఎలా పిలుస్తున్నారు అలానే ఒకటి వెళ్ళి ఒక ఆఫీస్లో చంటి టైంకి రాడు అంట కదా చంటికి ఈగో ఉందంట కదా అనేది ఒకటి ప్రాసెస్ పెడితే వాడి కిందోడు వీడిని సపోర్ట్ చేయాలి ఎందుకంటే తప్పు తప్పదు వీడు చెప్పిన మాట సై అనాలి ఈ సై అనే మాటకి అంట కదా అన్న వ్యక్తి నాతో పనిచేయలే ఈ పక్కన సై అంటున్న మాట వాడు నాతో పనిచేయలే పోనీ నాకు క్యారెక్టర్ ఇద్దామనుకుని నేను డైరెక్ట్ ఉన్నాడు చూసావా అతనికి నా గురించి తెలియదు వీళ్ళు ఈ ముగ్గురు చెప్పడం వల్ల ఆ డైరెక్టర్ ఇవ్వాలనే ఇది కూడా పోయిందిగా అలా ఎన్ని సినిమాలు పోయి ఉంటాయి నాకు అందుకే నన్న ఇండస్ట్రీ ఆపేసి జబర్దస్త్ మళ్ళీ వెళ్ళడానికి కారణం అంటే ఒక ఒకనొక ఒక టైంలో ఇలా నడుస్తుంది సినిమాల్లోకి వెళ్ళవు మంచి నడుస్తుంది సడన్గా సినిమాలు ఆపేసి మళ్ళీ జబర్దస్త్ వైపు తిరిగావు అదే చెప్తున్నా ఇప్పుడు ఆఫీస్కి వెళ్తాం అబ్బాయి అడగడం మన బాధ్యత లిటరల్గా అడుక్కోవడం మన బాధ్యత అడిగాము ఇస్తాను అని వాళ్ళు చెప్పంగానే మనం జబర్దస్త్ మానేసి లేదంటే డైలీ నడిచే రొటీన్ వచ్చే ఖర్చులు మానేసుకొని ఇంట్లో కూర్చోలేంగా అవును ఇప్పుడు అది నడుస్తోంది కాబట్టి కొన్ని జనాల్లో కనబడుతున్నాం కాబట్టి మనం ఇంకా గుర్తుపెట్టుకుంటారు ఆ ఆ చనువుతోటి మనం ఆఫీస్కి వెళ్ళగలుగుతున్నాం ఇప్పుడు అది లేకపోతే అది లేక ఈ సినిమాలే వస్తున్నాయి అని కూర్చుంటే ఈ సినిమా రాకపోతే అలా రాలేదుగా అందరు ఏమనుకుంటారు జబర్దస్త్ వస్తుంది జబర్దస్త్ నడుస్తాం కదా బాగానే సంపాదించుకుంటున్నాడు అంటారు కానీ జబర్దస్త్లో ఎంత సంపాదిస్తున్నాడు అనేది టీమ్ లీడర్లకి మాత్రమే తెలుసు వాడికి వచ్చే పేమెంట్ ఎంత వాడు ఇచ్చే పేమెంట్ ఎంత చూసేవాడు ఏమనుకుంటాడు వీడు ఏంటి హెబ్ కారులో తిరుగుతున్నారు అనుకుంటారు కానీ కారు కొనడం చాలా ఈజీ ఈఎంఐలు కట్టద్దు ఇల్లు కొనడం చాలా ఈజీ అంతేగాని ఇప్పుడు జబర్దస్త్ వస్తుంది కదా అని చెప్పి లైఫ్ని రోడ్ అలానే బండి మీద వెళ్తూ బతకలేంగా కొంచెం ఏజ్ పెరిగి మన ఇమేజ్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది దాంతో ఒకటి మనం మెయింటైన్ చేయాలి మెయింటెనెన్స్ కోసమే ఆర్టిస్ట్ సగం జీవితం శంకరాగిపోయి కాదండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు జబర్దస్త్ మళ్ళీ ఇల్లు ఆలోచన కానీ లేదు అవకాశం వచ్చిన లేదు లేదు వద్దన్నారు నన్ను ఎందుకు వద్దన్నారు ఎందుకు వద్దన్నా తెలీదు నాకు కూడా నాకున్న దరిద్రమైన అలవాటు ఏంటంటే ఎవడైనా నన్ను వద్దు అని అంటే ఎందుకు అని నేను అడగను అది ఎవడే ఎట్లయినా రాసుకొని దాన్ని ఒకడు ఈగో అంటాడు ఒకడు పొగరు అంటాడు ఒకడు నానా విధాలు మాట్లాడతారు నేనేమంటానంటే సెల్ఫ్ అది ఉంటుంది కదా లోపల రెస్పెక్ట్ అదంట నేను ప్రపంచంలో ఎవరికి లేదు ఈగో అసలు ఈగో లేని జీవరాశి ఈ భూమి మీద ఎవడూ పట్టలేదు ఇంతవరకు 
ఈ గోలేని జీవరాశి భూమి మీద ఏ పుట్టకా లేదు ఏదో ఒక చిన్న దాంట్లో కనిపిస్తుంది ఉంటుంది మరి ఏ మరి వాళ్ళు ఎలా అంటారు నాకు ఇగో ఉందని నాకు అర్థం కాదు ఇప్పుడు నీ నీ దగ్గర తప్పు లేనప్పుడు కదా నువ్వు ఎదుటి తప్పు అని చెప్పాలి నీ కథ అంతా నీ ఈగో మీద అంటే నీ ఈగో అనే టాపిక్ మీద నడుస్తుంది ఇప్పటికీ ఇప్పటికీ నేను ఇందాక చెప్తుంది అదే నేను ఒంటి మీద వేసుకున్న వస్త్రం మీద ఒట్టేసి చెబుతున్నా నాకు ఈగో ఉందని ప్రచారం చేసి ఈ ప్రచారం వల్ల నేను నష్టపోయిన ఎంతైతే నష్టపోయానో ఈ నష్టానికి కారణమైన ప్రతి ఒక్కడు మా బ నేను నమ్మే భగవంతుడి వల్ల సర్వనాశనం అయిపోవాలి అది నేను భగవంతుడిని కోరుకునేది నేను బతుకుండంగానే అది చూసి తెచ్చిపోవాలి ఇంకో జన్మెత్తి వాడి పాపం క్యారీ చేసి వద్దు నా కళ్ళ ముందే వాడు నాశనం అయిపోవాలి ఇండస్ట్రీలో సెంటర్కి శత్రువులు ఉన్నారా శత్రువులు ఉన్నారా అంటే పబ్లిసిటీ చేసిన వాడు తెలియాలి ఆయన నేను ఫ్రెండా శత్రువునా పబ్లిసిటీ చేసిన శత్రువు దట్స్ ఇట్ ఇప్పుడు నీకు నీకు ఒక నీకు ఒక ఇప్పుడు నీకు పెద్ద సెలబ్రిటీ ఇంటర్వ్యూ ఇస్తాను అబ్బాయి నువ్వు ఎంత ప్రిపేర్ అవుతారా నువ్వు రేపు పొద్దున రేపు పొద్దున సెలబ్రిటీ ఇంటర్వ్యూ చేస్తానంటే ఈరోజు రాత్రికి మొత్తం బ్రీఫ్ చేసుకుంటావు నీకు నువ్వు ఒక క్వశ్చన్ రాసుకొని దాన్ని మళ్ళీ రెక్టిఫై చేసుకొని ఒకవేళ పొరపాటున మనం ఏమన్నా పదాలు ఏమైనా తేడాలు ఉన్నాయా అని కూడా అనుకొని టక్కున రేపు పొద్దున ఆ సెలబ్రిటీ రాలేదు నువ్వేమనుకుంటావు మిస్ అయిపోయాడు అనుకుంటావు కానీ నీకు ఒక ద్వారా నీకు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది ఆ సెలబ్రిటీకి నీతో ఇంటర్వ్యూ చేయించుకోవద్దు అని ఒకటి చెప్పాడు నీకు ఎవడి మీద కోపం చెప్పిన అలా ఎలా ఉంటుంది చెప్పిన మీద అంటే నీకు రావాలి ఈ రోజు జరగాల్సిన నీ ఫుడ్ ఈ సెలబ్రిటీ వల్ల నీకు ఇంటర్వ్యూ అయితే ఇది ఇది హై రేంజ్ కి వెళ్తుంది అంత పెద్ద సెలబ్రిటీ నువ్వు ఇంటర్వ్యూ చేసావు నీ గురించి జనాల్లో చూస్తారు రేటింగ్ పెరుగుతుంది నీకు కాస్త డబ్బు ముడుతుంది రైట్ ఇప్పుడు చెప్పినోడు ప్రత్యక్షంగా చెప్పాడా నీకు నీ ముందు చెప్పాడా లేదు పరోక్షంగా అయితే చేసాడుగా అంటే నీకు జరగాల్సిన నీ ఫ్యూచర్ టెన్స్ లో జరగాల్సిన ఒక అద్భుతమైన కార్యక్రమాలకి అడ్డం పెద్ద అడ్డం వేసాడు ఇక్కడ మరి వాడు బాగుండాలని నువ్వు ఎందుకు ఎందుకు కోరుకుంటావు లేదు సింపుల్ నీ సహాయం తీసుకున్న వాళ్ళు నిన్ను వాడుకున్న వాళ్ళు నీ వల్ల ఎదిగిన వాళ్ళు ఇప్పుడు లైక్ నిన్ను గుర్తుంచుకున్నారా లేకపోతే నిన్ను మర్చిపోయారా అది వాళ్ళకి తెలియాలి ఉన్నారంట కొంతమంది అలా ఏం మర్చిపోయారా అంటే లైక్ నువ్వు నీ సాయం తీసుకున్న వాళ్ళు ఇండస్ట్రీలో నీ నువ్వు హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు కానీ నువ్వు చేసిన వాళ్ళు కానీ చాలా మంది ఉన్నారని విన్నా ఉన్నారు అనడం కంటే నేను చేశాను అనడం కంటే వాళ్ళ తెలివితేటలు ఉపయోగించారనడం చాలా మంచి పద్ధతి ఓకే ఎందుకంటే గొర్రె కషాయం అని నమ్ముతుంది తెలివి గలవాడు తెలివి లేని వాడినే నరుకుతాడు అవతలోడు నన్ను మోసం చేసి ఎదిగాడు అంటే వాడి తప్పు కాదు నేను మోసపోయిన నా తప్పు నాకు సిగ్గుండాలి అవును అదే మీరు మనుషుల్ని బాగా నమ్ముతారంట నమ్మేసి మోసపోతూ ఉంటారంట అయినా కూడా మీరు మారట్లేదు ఎందుకని అది తెలియదు రా అది ఏదో చెప్తున్నా చూడు ఇప్పుడు మనకి చిన్నప్పటి నుంచి కొన్ని పద్ధతులు నేర్పిస్తారు ఇంట్లో దట్ దట్ మేబీ క్యారీ ఫార్వర్డ్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ క్యాస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ ఎన్విరాన్మెంట్ నువ్వు నీ స్కూల్ నీ టీచర్స్ నీకుండే పద్ధతి నువ్వు పెరిగిన వాతావరణం అప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఆ ఇమేజెస్ అన్నీ నీ నీ ఆ క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతాయి నీ నీ శరీరం మీద నీ బ్రెయిన్ మీద ఎదుటి వాడికి హెల్ప్ చేయి ఎదుటి వాడితో మంచిగా ఉండు ఎదుటి వాడిని నమ్ము నమ్మకమే నీకు శ్రీరామ రక్ష ఇవన్నీ స్టోరీలు చెప్పి 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 కొన్ని పుస్తకాలు చిన్నప్పుడు చదవడం వల్ల ఆ దరిద్రాలు కూడా జరిగినాయి కాబట్టి దానిలో మనం ఏం నేర్చుకున్నాం ఇవి చాలా మంచిగా ఉండాలి అనడంతో నేను అందరినీ నమ్ముతా ఎవడో ఒకడు స్టార్టింగ్లో బాగానే ఉంటాడు కొన్ని రోజులు వాడి 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 పని అయిపోయిన తర్వాత కొడతాడు దెబ్బ ఇప్పుడు వాడు ఎప్పుడు కొడతాడు అని మనం ఈరోజు ఎలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం పలానా వాడు మనకి దెబ్బ పలానా వాడు మనం దెబ్బ కొడతాడు మనం వాటితో ఫ్రెండ్షిప్ చేయం కదా మనకి చేయాల్సింది ఫ్రెండ్షిప్పే నాకు బాలసుబ్రహ్మ గారు చెప్పిన ఒక అద్భుతమైన ఒక స్టేట్మెంట్ ఉంది ఎవడైనా ఫ్రెండ్షిప్ చేయి వాడు గలీజ్గాడే అన్నాడు ఫ్రెండ్షిప్ చేసిన తర్వాత వాడు గలీజ్గాడని తెలిసింది 
వీలైతే మార్చడానికి ప్రయత్నించి రైట్ వాడు మారట్లేదంటే వదిలే ఫ్రెండ్షిప్ మానకన్నాడు అర్థమైందా సో ఫ్రెండ్షిప్ ఎందుకు మానద్ది మానద్ది అన్నారు దాని వెనక వంద రీజన్లు ఉన్నాయి వంద రీజన్స్ చాలా అంటే చాలా అది చిన్న స్టేట్మెంట్ కాదు ఇది యాక్చువల్గా సో నేను అందరితో ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తా పది నిమిషాలు ఎవరైనా నాతో మాట్లాడంటే వాడంత బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఇంకో లేడు అంటే నేను అది ఒక దరిద్రం అలవాటు నాకు ఏం చేస్తా దానికి వాడికి ఏదైనా కష్టం వస్తే జేబులోంచి తీసి లేలేరే ఆ లేలేరే అన్నది ఉంది చూసావా అది కొట్టింది కొట్టి 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 కొడతనే ఉంది అది ఏంటంటే అది పుట్టుకతో వచ్చింది కానీ సస్తే కానీ పోదని అది ఇక మారదు అది నా జీవితం అంతే ఇక అది నేను నువ్వు అన్నట్టు నేను నాకుగా నేను ఇంట్లో కూర్చొని చాలాసార్లు అనుకున్నా బిగా వద్దురే ఇక చంటిగా రేపటి నుంచి నువ్వు విలన్గా తయారవ్వాలి అని లేచి స్నానం చేసి బయటికి రాగానే ఎవడైనా వచ్చి అన్న అనగానే పదర కిందకి వెళ్దాం అయిపోయి అది అప్పటికే అంతే ఆ సోఫాలో కూర్చొని నువ్వు ఎవడో నిన్ను దెబ్బ కొడుతున్నాడు రా నువ్వెందుకు సైలెంట్గా ఉండాలి చూసుకుందాం పదా అంతే పది నిమిషాలు ఏముంటుంది రెడీ తర్వాత ఏముండదు ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ ఎలా ఉందన్న పిల్లలు ఇద్దరు పిల్లలు మంచిగా ఉన్నారా నేను బాగున్నా అంటే ఫ్యామిలీ బాగుంటుంది పాపం ఏం చే ఏం చదువుతున్నారు అన్న వాళ్ళిద్దరు ఒకళ్ళేమో ఫస్ట్ క్లాస్ ఒకళ్ళు యూకేజీ చిన్నపిల్ల వాళ్ళు రాపిందా నీకు తెలుసు కదరా ఇంటికి వెళ్ళి నేను ఇంట్లో నేను ఇంట్లో వచ్చి బయటకు వచ్చి ఇంటికి వెళ్ళేదే వాళ్ళ కోసం వాళ్ళు లేకపోతే ఇంటికి ఎందుకు వెళ్తా కాదన్నా ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ వల్ల నీకు ఏమైనా ఉపయోగపడిందా ఏ లేదు రూపాయి లేదు రూపాయి కెరియర్ కానీ ఇక్కడ కాపీ టాపిక్ అక్కడ కాపీ అన్నగా ఒకటే ఆన్సర్ నాకు తెలిసి క్వశ్చన్ అడుగుతా చెప్తున్నా కదా కట్ పాస్ దాని గురించి మాట్లాడాలి అనుకోవట్లేదు అస్సలు అంటే దాన్ని అంటే లేక అదొక పేడకాలు అనుకుంటున్నావు నువ్వు ఎంత అడిగినా అంత కట్ అంటున్నా కదా వద్దు ఈ బుల్లితెర మీద కనిపిస్తూ శ్రీన్ కానీ ఆదిరెడ్డి గారు కానీ వీళ్ళందరూ పెద్ద పెద్ద ఛాన్సులు కొడుతున్నారు కానీ చెంటి అన్న లైక్ వాళ్ళకి ఎలా వచ్చే మరి చెంటానికి ఎందుకు రాలేదు నో ఆన్సర్ అంటే పెద్ద పెద్ద ఛాన్సులు కొడుతున్నారు కదా లైక్ వాళ్ళు పెద్ద వాళ్ళతో మంచిగా లేకపోవడం లేకపోతే ఏమైనా ఎవరు నేను మంచిగా లేకపోవడం అంటావా అదే అయ్యి ఉండొచ్చు అంటున్నా కదా నాకు ఈగో అమ్మ మళ్ళీ ఈగో దగ్గరికి వచ్చు మరి అదే కదరా ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయింది పబ్లిసిటీ అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు రెండు వేల పదమూడులో జబర్దస్త్ స్టార్ట్ అయింది అయ్యా రెండు వేల పదమూడులో జబర్దస్త్ స్టార్ట్ అయ్యి పద్నాలుగులో ఎప్పుడో స్టార్ట్ అయింది ఈ ఈగో అనే టాపిక్ అవును అవును అప్పటి నుంచి ఉంది పద్నాలుగు నుంచి ఇరవై నాలుగు పదేళ్ళు ఇంకా పోలేదు నా ఈగో అనే టాపిక్ చెట్లో కూడా యాటిట్యూడ్గా ఉంటావు నేనే ఇది అన్నట్టు ఉంటావు ఎవరి మాట వినవు ఇవన్నీ నడుస్తుంది ఇప్పుడు ఇక అద్భుతమైన ప్రశ్న అడిగేవారు చెప్తాయి ఇప్పుడు నువ్వు ఒక తప్పు చేస్తున్నావు అబ్బాయి ఇది తప్పు అని చెప్పలేదు అనుకో మళ్ళీ నాకు సిగ్గు లేనట్టు ఓకే నేను నీకు చెప్పాను అనుకో నువ్వు వెళ్ళి ఆడే నాకు చెప్తాడు ఏంటి ఆడ సంగతి స్టేజ్ మీద చూసుకుంటా ఎవరికి ఉంది ఇగో స్టేజ్ మీద చూసుకుందాం అన్నాడు మరి నాకుందంటే ఇగో అంటే నువ్వు నువ్వు ఎలా జరుగుతుంది అంటేరా టీమ్ లీడర్గా నేను ఉంటే నా కింద పనిచేసే వాళ్ళ వాళ్ళు స్టేజ్ మీద ఎలా పర్ఫార్మెన్స్ చేయాలి అన్నది నాకు తెలుస్తుంది ఇంతవరకు నే నా స్క్రిప్ట్లో ఏ రోజు కానీ ప్రాక్టీస్ వెళ్ళి పెట్టలేదు ఎవరికి పోయి డైలాగ్ ప్రాక్టీస్ చేయి అది ప్రాక్టీస్ చేయి ఇది ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇంతే వేరే టీమ్ లీడర్స్ లాగా నువ్వు ఏదైనా స్టేజ్ మీద చెప్పే దాన్ని నేను చూసుకుంటా కౌంటర్ ఇస్తాను నేను నీకు సపోర్ట్ నేను ఉన్నాను ఎందుకు టెన్షన్ పడుతున్నావు అనేదే చేసా నాలుగు చప్పట్లు వాళ్ళకి ఎక్కువ పడ్డాయి నేనే ఫీల్ అవ్వలే కానీ ఆ నాలుగు చప్పట్లు ఎక్కువ పడిన తర్వాత వాడేం ఫీల్ అయ్యాడు తెలుసా చంటి కంటే నేను ఎక్కువ అని ఫీల్ అయ్యాడు ఎక్కువ అని ఫీల్ అయ్యి వాడు సమయం కోసం చూసి చంటిని ఎక్కడ పడవాలో అక్కడ పొడిచారు అది నా తప్ప ఎవరిది తప్పు తప్పు చేసిన ఎవడైనా నేను తప్పు చేశాను అని చెప్తాడా ఎటు తిరిగి గాడి తిరిగి నష్టపోయింది నేనే అందరూ బాగున్నారు అందరూ హ్యాపీగా ఉన్నారు నేను అదే అంటున్నా ఈరోజు జ్ఞానోదయ జ్ఞానోదయంతో చెప్తున్న మాట 
శాపం అనే మాట ఎందుకు రాగానే ఫస్ట్ చెప్పింది ఏంటి అంటే ఇదే ఓకే డబ్బులు ఉన్నాయా అన్న ఇప్పుడు నీకు గడవడానికి లైక్ ఇప్పుడు అవకాశాలు లేవు ఉన్నాయి ఉన్నాయా మొత్తం సొంత ఇల్లు మంచి కారు సొంత ఇల్లు కారు కొనుక్కున్న సంపద ఉన్నాయి అంతే ఉన్నాయి ఉన్నాయి హ్యాపీ లైఫ్ ఏంటంటే ఇలా చెప్పడానికి అర్థం అదే హ్యాపీ లైఫే బా హ్యాపీ లైఫ్ బాగానే ఉంది జబర్దస్త్ బ్యాచ్ లో ఒకరికి ఒకరు సాయం చేసుకునే గుణం ఎంత శాతం ఉంది అనుకుంటున్నావు ఉన్నదా అసలు ఉంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంది అయ్యో ఒకడు కష్టంలో ఉన్నాడంటే మొత్తం జబర్దస్త్ టీమ్ మొత్తం టీమ్ అందరు కలిసి కలిసి సపోర్ట్ చేస్తారు రివర్సా నేను ఏమైనా రివర్స్ ఏమని చెప్పానా స్ట్రైట్గా చెప్పింది నువ్వు ఆలోచిస్తున్నావు చూడు ఏది నిజం ఏది అబద్ధం నీకు తెలుసు నీ మనసుకు తెలుసు చూసేవాళ్ళకి అర్థమవుతుంది ఉందని చెప్తున్నా అబ్బా నేను నేను తప్పు చెప్పట్లే ఉంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒక మనిషికి కష్టం వస్తే జబర్దస్త్ టీమ్ అందరూ కలిసి సపోర్ట్ చేస్తారు వాడిని నిలబెడతారు వాడు బాగుంటాడు నవ్వుతా ఉంది ఇన్నిసార్లు ఉందని చెప్తున్నా కూడా నమ్మకపోతే నా తప్ప ఏమో చెప్పాలనుకుంటున్నావా దాని గురించి ఏం లేదు జరిగిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఏం లేదు ఇండస్ట్రీ ఉన్న వాళ్ళకి కానీ లేకపోతే ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు రాను రాను ఎదుగుతున్న వాళ్ళకి కానీ ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నావు సెంటర్ అన్న తరఫున ఒకవేళ ఏదైనా చెప్పాలనుకుంటే ఏం చెప్పాలనుకుంటే ఇండస్ట్రీలో రావాలనుకునేవాడు రావాలనుకునేవాడికి డబ్బులు ఉంటే రండి డబ్బులు చెప్తుంది సీరియస్గా ఉన్న వాళ్ళకి లైక్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఉన్న వాళ్ళకి చిన్న చిన్న స్టేజెస్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఏ మనం ఏమిటా చెప్పడానికి అది చేసుకుంది అది చేసుకుంటారా మనం వేస్ట్ కాదు మనం ఏమిటా చెప్పడానికి మనం ఈగా ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళ ముందు మనం ఈగా పొద్దింకలు ఉన్నాయి బొల్లులు ఉన్నాయి వాళ్ళకి అన్నీ తెలుసు మనం ఎవరు చెప్పు ఏదో పొరపాటున ఒక నాలుగు రోజులు ముందు ఇండస్ట్రీకి వచ్చాం కాబట్టి అందరూ మన ఆయన చంటన్నాన్ని పిలిచి రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నారు కానీ ఇదే చంటి వాళ్ళ వాళ్ళతో పాటు వచ్చి ఉంటే ఏరా చంటిగా తర్వాత చాలా మంచి పదాలు పలకరింపులు ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి మనం మా హూ హూ నువ్వెవరు వేసలు ఎదుటోడికి ఎందుకు సజెషన్ ఇవ్వాలి అంతే ఎవరికి వాళ్ళకి అన్నీ తెలుసు అన్న ఇప్పుడు ఒకటి ఉంది అన్న ఇండస్ట్రీలో ఉన్న కొన్ని ఫ్యామిలీస్కి మనం భజన చేస్తేనే ఛాన్సులు వస్తాయి లేకపోతే లేదు కెరీర్ కెరీర్లో ముందుకు వెళ్ళలేరు అనేది ఒకటి ఉంది అది నిజమా అది నిజం అంటే నాతో ఒక ఆర్టిస్ట్ అన్నాడు ఇలా చేస్తేనే వస్తాయి ఓకే ఒక ఆర్టిస్ట్ ఒక ఆర్టిస్ట్ పెద్ద ఆర్టిస్ట్ ఇప్పుడు పెద్దోడు ఓకే ఓకే డైరెక్ట్గానే అన్నాడు నువ్వు తప్పదన్నా నువ్వు ఇలా ఉంటే నడవదు నువ్వు కొట్టాలి నువ్వు భజన కొట్టాల్సిందే కొట్టకపోతే నడవదు అని అన్నాడు వాడు బాగున్నాడు ఇప్పుడు పెద్ద ఆర్టిస్ట్ ఇప్పుడు పెద్దోడు కాబట్టి అది సందర్భరహితంగా జరిగే సంఘటనలు రావి ఇప్పుడు మనం భజన కొడితేనే మనకి ఛాన్సులు వస్తాయి అనేది ఉంటే భజన కోసమే ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చిన వాళ్ళు కొన్ని వందల మంది ఉన్నారు వాళ్ళకి రాలేదుగా భజనతో పాటు టాలెంట్ కూడా ఉండాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ నీ టాలెంట్ ఉంటే వన్ పర్సెంట్ నీ లక్ కూడా ఉండాలి నీ వన్ పర్సెంట్ లక్కే నీ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ హార్డ్ వర్క్ తీసుకెళ్లి ముందు చూపెడుతుంది హార్డ్ వర్కే నేను పైకి తీసుకొస్తుంది అంటే ఈ రోజుల్లో ఓన్లీ హార్డ్ వర్క్ గివ్స్ యువర్ ఎనర్జీ అంటే నీకంటే రిక్షా కూడా చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తాడు వాడు కోటీశ్వర డబ్బాలిగా ఎండల్లో వానల్లో తడుచుకుంటూ ఆటో నడుపుతారు వాళ్ళు కోటీశ్వర్లు అవ్వాలిగా వాడికంటే గొప్ప హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నాం మనం జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ నీకంటే కుక్క ఎంత పాపం ఎట్లా అంటే వాడు తినని తిట్లు అంటూ ఉండదురా ఏ బొక్క నాకు ఇచ్చే డబ్బులకి నేను కారు నాకు అస్టెంటు నేను వెళ్తే ఓ నలుగురు రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి నాకు టీ ఇచ్చి నాకే ఇంత బలుపు ఉంటే నాకంటే కొన్ని వందల సినిమాలు సీనియర్ మోస్ట్ జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ ఉంటాడు వాడికి ఎంత ఎంత తెలిసి ఉండాలి ఎన్ని ఎంతమంది డైరెక్టర్ల గురించి తెలిసి ఉండాలి మరి వాళ్ళకి రాలేదే 
వాళ్ళు ఇంకా బాగుండాలి కదా నాకంటే సో ఏంటంటే యువర్ యువర్ వన్ పర్సెంట్ లక్ మేక్స్ యూ యువర్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ హార్డ్ వర్క్ అదే చూపెడుతుంది వన్ పర్సెంట్ చూపెడుతుంది అది లేకపోతే నువ్వు ఏం చేసినా నడవదు అంతే ఈ వన్ పర్సెంట్ మీద చా ప్రపంచం మొత్తం తిరుగుతుంది వన్ పర్సెంట్ మీద ఇందాక ఒక క్వశ్చన్ అడిగావు చూసావు నువ్వు భజన కొడితేనే ఉంది అని నాతోటి ఒక హీరో కూడా అన్నాడు ఈ మాట హీరోనే అన్నాడు నువ్వు నాకు నేను అన్న మాటకి నువ్వు సై అంట సై అనవేంటి అని ఏం చెప్తారు సై అనవేంటి అంటే అంటే నీకు ఒక రెస్ రెస్పెక్ట్ లేదు నీకు సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ అనేది లేదు నువ్వు బతకడం కోసం నేను నువ్వు చంపేసుకోవాలి ఈ అవతలోడు ఏది మాట్లాడినా అది ఎంత నా ఫుడ్ కల్లా ఉన్నాడంట అన్నా ఏంది నా లఫ్ ఫుట్ అనే మాట నేను ఓట్లో చెప్పా ఇప్పుడు ఏమిటంటే లఫ్ ఫుట్ అసలు పదం ఏంటది ఎక్కడది జర్మనీ పదమా అని అడగలేదు అనుకో వీడి కానీ వీడి ఎక్కువ బలుపులు ఉంటుంది అంటారు ఇప్పుడు ఈ లఫ్ లఫ్ ఫుట్ అనే మాటకి నువ్వు చెప్పలు కొట్టాలంటే ఎన్ని మాట్లాడతారు వాళ్ళు అన్నిటికీ కొట్టాలి నువ్వు చెప్పట్లు అట్లా కొంతమందికి మనం కొట్టక కొట్టలేక కొట్టడానికి రాక కొట్ట బుద్ధి కాక కొట్టలేదు కాబట్టి ఈ ప్రస్తుతానికి ఈ స్టేజ్లోనే ఉన్నా నువ్వున్న పొజిషన్కి నార్మల్గా ఒక సినిమాలో నువ్వు ఒక ఒక సైడ్ నాకు రోల్ చేస్తే నార్మల్గా ఎంత ఇస్తారన్న నేనున్న పొజిషన్కి డిపెండ్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ మూవీ డిపెండ్స్ ఆన్ మూవీ అరే నేను రెమ్యూనరేషన్ విషయంలో ఏ రోజు అడగలే నాకు ఇంతే కావాలి అది నేను అలాంటి దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నా మనకు కావాల్సింది సినిమా వాడు ఐదు ఇస్తాడా పది ఇస్తాడా అనే విషయం పక్క పెట్టు నీకు వర్క్ కావాలి ఈ వర్క్ వల్ల నలుగురు పరిచయం అవుతాయి ఆ నలుగురు రేపు పొద్దున్న నీకు పనికి వస్తారు ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీలో అందరూ ఎవడో ఒకడు ఎప్పుడో ఒకప్పుడు పనికి వచ్చేవాడే చెడ్డోడైనా మంచోడైనా ఆ నలుగురులో ఎవడో ఒకడు నీకు పనికి వస్తాడు ఆ నలుగురు పరిచయం అవుతారు నీకు వాడు ఐదు ఇస్తాడా పది ఇస్తాడు అనే విషయం పక్క పెడితే నీకు పని కావాలి కాబట్టి వాడు ఎంత ఇచ్చినా వెళ్ళిపో డేట్ ఖాళీ ఉంటే పది వచ్చే చోట ఐదు కోసం ఈ పదిని మానుకోమని చెప్పట్లే ఐదు ఇచ్చినా వెళ్ళిపోయి చేసుకోవాలి అది నేను నేర్చుకున్నాను ఇక్కడ వచ్చిన తలగానే పోయింది తెలుసా ఐదుకి పది కూడా చేస్తాను అని చెప్తే నేను మూడుకే చేస్తా అని చెప్పి ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు ఎందుకు చంటే నాకు ఐదు కూడా అని ఇది ఎవరు చెప్తారు ఇందాక నేను చెప్పా కదా కోడైటర్ ఆర్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ ఆర్ టీమ్ ఆఫ్ ది డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఉంది ఉండొచ్చు ట్రాన్సాక్షన్ తప్పు లేదు నేను తప్పు పట్టలేదు సో వాళ్ళు చెప్పడం వల్ల ఆ చంటి గారికి మూడే ఐదు ఎందుకండి చంటి గారికి పది ఎందుకండి మనోడు ఏడున్నరకి వస్తా అంటున్నాడు కదా అందుకేనా అన్న సీనియర్ కమీడియన్లు తక్కువైపోయి జబర్దస్త్ కమీడియన్స్ రావడానికి రీజన్ అదేనా నువ్వు అడిగే ప్రశ్నలు ఎలా ఉన్నాయి తెలిసారా గోడకి మేక్ కొట్టేటప్పుడు సుత్తితో కొట్టావా రాయితో కొట్టావా అన్నట్టు ఉంది ఎటు కొడితే మేకు దిగుతుందా లేదా ఇది కాన్సెప్ట్ సి ప్రొడ్యూసర్ వైజ్గా ఆలోచిస్తే నాకు ఎంత బడ్జెట్లో తక్కువ అవుతుంది అనేది ప్రొడ్యూసర్ ఆలోచిస్తాడు డైరెక్టర్ వైజ్గా ఆలోచిస్తే ఈ క్యారెక్టర్ పలానోడు చేస్తే బాగుండు అని ఆలోచిస్తాడు కానీ కింద ఉన్న ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ వాడు ఉంటాడు చూసావా వాడికి ఎంత తక్కువలో ఆర్టిస్ట్ వస్తే బాగుండు అని ఆలోచిస్తాడు ఈ ముగ్గురులో ఎవరిది తప్పు ఎవరిది కరెక్ట్ ఎట్ లాస్ట్ దిగేది సినిమా సినిమా ఆడియన్కి థియేటర్లో అయితే రాయరు కదా పలానా ఆర్టిస్ట్కి పేమెంట్ ఇవ్వలేకపోవడం వల్ల ఈ క్యారెక్టర్ పలానా ఆర్టిస్ట్ చేస్తున్నాడు అని కింద స్టేట్మెంట్ వెళ్తే జనాలు కూర్చొని చదువుతారా అయ్యయ్యో సునీల్ గారు ఇంత తీసుకుంటున్నారని గెటప్ సీన్ని పెట్టారంట గెటప్ సీన్ ఇంత తీసుకుంటున్నారని ఆదిని పెట్టారంట ఈ రెండు రోజులే ఆది అంట అని ఈ క్యారెక్టర్ కోసం స్టేట్మెంట్ రాయలేరుగా అలా ఏ మళ్ళీ నేను మళ్ళీ సీన్ ఉని సునీల్ అనని ఆది గారిని సీన్ అన్నని వీళ్ళని ఏమన్నా అన్నారు అనుకుంటున్నారు నా ఆ ఉద్దేశాలు అది కాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను అంతే నేను ఒకవేళ మీకు కరెక్ట్ ఏంటి సారీ ఎందుకంటే ఇవ్వలే వద్దురా సీను ఫ్యాన్స్ ఉండొచ్చు సునీల్ ఫ్యాన్స్ ఉండొచ్చు సునీల్ అన్న ఫ్యాన్స్ చాలామంది ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు అర్థ అవ్వచ్చు ఆది గారు ఫ్యాన్స్ ఉండొచ్చు మళ్ళీ కమెడీని ఆది గారు ఫ్యాన్స్ వాడు ఎక్కడో కాపు కాసి నన్ను కొట్టడానికి రెడీగా ఉండొచ్చు చెప్పలేం ఎవడు అరే నాన్న వద్దు పా 
ప్రశాంతంగా ఉన్నాను అని ఉండని అండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోసం మాట్లాడిన మాటలు కూడా తప్పు పెట్టే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు సో మనకు ఆ పంచాయతీ వృద్ధి కాబట్టి సో ఆ స్క్రీన్ మీద పలానా ఆర్టిస్ట్ జరుగుతోంది కదా అని చెప్పి స్టేట్మెంట్ ఇవ్వరు కాబట్టి సో ఈ ఈ ఆర్టిస్టులు ఎవరి ప్లేస్లోకి ఎవరు వస్తున్నారు అనేది ఎవరు చెప్పలేరు ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ని తప్పట్టడానికి లేదు డైరెక్టర్ని తప్పట్టడానికి లేదు డైరెక్టర్కి పాపం ఏ పేమెంట్కి ఏ ఆర్టిస్ట్ వస్తాడో డైరెక్టర్కి తెలియదు కాబట్టి వాళ్ళు ఇచ్చిన క్యారెక్టర్లనే చేయించుకోవాలి కోరేట్ వచ్చి సార్ ఈ పలానా క్యారెక్టర్ మనోడు చేస్తాడు సార్ చింపేస్తాడంటే వచ్చేటి తీసుకోవాలి ఆప్షన్ లేదు ఎందుకంటే కింద టీం వర్క్ కదా పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్లు అయితే డిసైడ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఈ అప్కమింగ్ డైరెక్టర్లో ఏదో రెండు మూడు సినిమాలు హిట్ ఇచ్చిన డైరెక్టర్లు తప్పదు కింద కోడుకు అష్టిన నీకు తెలియని ఉన్నారు ఇండస్ట్రీ పంచాయతీలు అంతే అన్నా నా షో నా ఇష్టం హోస్ట్ దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇంకేమైనా హోస్ట్ చేసావా లేదు ఎందుకు అది అయిపోయిందా ఆపేసి తెలీదు ఇంతవరకు నేను క్వశ్చన్ చేయలేదు ఆ విషయంలో నేను అది చెప్తే చూడు దానిలో నీకు ఏమైనా అన్యాయం జరిగింది భీమిలి కబడ్డీ జట్టు తర్వాత అవును ప్రేమ కావాలి వీడి తేడా ఎస్ఎంఎస్ ఈ నాలుగు సినిమాలే నాకు గుర్తున్నాయిదా ఓకే భీమిలి కబడ్డీ జట్టు నాలుగు సినిమాలు గుర్తున్నాయి దాని తర్వాత చేసిన కొన్ని సినిమాలు పేర్లు గుర్తులేవు నాకు పెద్దగా పేరు వచ్చిన సినిమాలు కూడా కావాలి నా ఫస్ట్ సినిమా జల్లు అది గుర్తుంటుంది ఎప్పటికి అయితే దాని తర్వాత నేను జనాల్లోకి ఎలా వెళ్ళాను అంటే బికాస్ ఆఫ్ మలెమాల ఐ రెస్పెక్ట్ మలెమాల ఎనీ టైం ఎందుకంటే చంటి అనేవాడు జనాల్లోకి తీసుకెళ్ళింది మలెమాల చంటి అనేవాడిని యాంకర్ చేసింది మలెమాల చంటి అనేవాడు బైక్ మించి కార్కి వచ్చి కార్ నుంచి ఒక ఇల్లు కొనుక్కొని ఇంటి నుంచి పెళ్లి చేసుకొని హ్యాపీగా బతుకుతున్నాడు బికాస్ ఆఫ్ మల్లెమాల కొన్ చంటికి కో కోపం వచ్చి జబర్దస్త్ మానేసి మళ్ళీ జబర్దస్త్లకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన నో అని చెప్పు రా ఎన్ని సార్లు అయినా ఎన్ని సార్లు రా అని నమ్మింది మల్లెమాల మరి ఇప్పుడు లేదేంటా చెప్తా ఇవన్నిటికీ మల్లెమాల ఐ థ్యాంక్ యూ మల్లెమాల కానీ కొంతమంది కొన్ని కారణాల వల్ల కొన్ని అద్భుతమైన విషయాల వల్ల మరి వాళ్ళకి ఏం చెప్పారో నాకు తెలియదు ఓకే వాళ్ళు అది చెప్పడం వల్ల నా నన్ను వద్దన్నారు వాళ్ళు సో నా షో నా ఇష్టం ఆపేసినప్పుడు కూడా నేను వెళ్ళి ఎందుకంటే ఈ ప్రోగ్రాం ఆపేశారు అని అడగలేదు నేను ఇందాక అదే చెప్పాను ఇంతవరకు ఎవరిని ఏది అడగలేదు నేను అడగను ఎందుకంటే ఐ రెస్పెక్ట్ మళ్ళీ మళ్ళా ఈ ఎందుకు ఆపేశారు అని అడిగితే నేను కింద వాళ్ళని అడిగితే వంద రీజన్స్ చెప్పారు నాకు నేను ప్రొడక్షన్ వాళ్ళని అడగలే కింద వాళ్ళని అడిగా వంద రీజన్స్ చెప్పారు దానిలో ఫస్ట్ రీజన్ ఏంటి అంటే సెట్లో నువ్వు పడుకుంటావు అంట కదా ఓకే నేను ఏమన్నానంటే అది నిజమా అబద్ధమా అనే విషయం పక్కకు పెడితే నా షోన ఇష్టం ప్రోగ్రామ్ చూసి చూసిన వాళ్ళందరికీ తెలుసు ఒకే యాంకర్ కంటిన్యూగా మాట్లాడుతూనే ఉండాలి రైట్ అరుస్తూనే ఉండాలి మంచి హిట్ షో కూడా అరుస్తూనే ఉండాలి కంటిన్యూ ఎక్కడ బ్రేక్ ఉండదు వాళ్ళు ఆ నేను గెలుగుతూనే ఉండాలి ఆ నేను లేపుతూనే ఉండాలి అల్లరు అల్లరు చేస్తూనే ఉండాలి ఇప్పుడు షోకి షోకి మధ్యలో ఎపిసోడ్కి ఎపిసోడ్కి మధ్యలో ఓ త్రీ అవర్స్ గ్యాప్ ఉంటుంది ఈ త్రీ అవర్స్ గ్యాప్లో నేను పడుకుంటానా రోడ్డు మీదకి వెళ్ళి సొల్లు వేసుకుంటానా తిరిగి బయటికి గాలి తిరిగి తిరిగి వస్తానా అనేది అనవసరం నీ షోకు ఉన్నానా లేదా రైట్ ఇది కదా ఇంపార్టెంట్ అలా కాదంట అలా కాదంట పడుకోకూడదంట అంటే ఆ రెస్ట్ కూడా ఉండకూడదు అనమాట అది ఒక రీజన్ అన్నారు నాకు అనిపించింది అయ్యో పాపం నా నిద్ర వాళ్ళకి ఇబ్బంది అవుతుందేమో అని ఇప్పుడు మనం పొద్దున్నే ఒక టైంకి వాళ్ళు ఒక టైంకి చెప్తారు ఆ టైంకి మనం ఉంటాం కాస్ట్యూమ్ వేసుకోవడానికి అది రెడీ అవ్వడానికి నాకు తెలిసి ఈ రోజుల్లో పెద్ద పెద్ద టాప్ మోస్ట్ యాంకర్లు అని చెప్పుకునే అందరూ నైన్ థర్టీ ఆన్ స్టేజ్ అనగా నైన్ థర్టీ మేకప్ తోటి కూర్చోవట్లేదు ఎప్పుడు సిన్స్ ఫ్రమ్ సో మెనీ ఇయర్స్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ అవర్ అటు ఇటు అవుతుంది నీకు తెలుసు ఆ విషయాలు అవును ఆబ్వియస్లీ ఎవరికైనా అదే టైం పడుతుందిగా మేకప్ వేసుకోవాలి అది పడుతుంది కదా ఈ గ్యాప్ ఉంటుంది చూసావా ఇది వాళ్ళకి ఇబ్బంది అంట అది ఎవరి వల్ల నా వల్ల 
అది ఇబ్బంది అంట సెకండ్ ఇది సెకండ్ రీజన్ ఒకటి పడుకోవడం ఇది గ్యాప్ గ్యాప్ మూడవది నా షో నా ఇష్టంలో ఇప్పుడు రివ్యూ చేస్తా నీకు కింద ఆర్టిస్టులు వాళ్ళందరూ ఆడియన్స్ కూర్చుంటారు కదా వాళ్ళకి క్వశ్చన్స్ చెప్తారు అవును ఈ క్వశ్చన్స్ ఎవరు చెప్పాలి వాళ్ళు రైటర్స్ చెప్పాలి బాడు లేట్ చేస్తే నాదే తప్పు లేదు ఒకటి నేర్చుకుంటాడు ఒకటి నేర్చుకోడు అందరికీ నేర్పించిన తర్వాత నన్ను పిలవాలి స్టేజ్ మీదకి వాళ్ళు నేర్చుకోకపోవడం ఎందుకు జరిగింది అంటే నేను వన్ అవర్ లేట్ అయినందుకు వాళ్ళు నేర్చుకోలేదంట ఇది ఒక రీజన్ అంట ఇలా ఓ పదో పదిహేను రీజన్స్ చెప్పారు ఇంకా అంత చెప్పిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తామనే ఇప్పుడు ప్రతి ఓడి ఇంటికి వెళ్ళి డోర్ కూడా చెప్పలేం కదా నేను మంచిగా ఉన్నా అందుకని వదిలేసే ఇంకా నేను అందుకే అడగలేదు నిలకడగైనా నిదానంగా అయినా నిజాయితీ అనేది బయటకు వస్తుంది నిజం ఎప్పటికీ ఆగదు ఒకవేళ నేను మాట్లాడేది తప్పైనా నిజమేంటో చెప్పినోడు మనస్సాక్షికి తెలుసు వాడు పడుకునేటప్పుడు అది నిజమా కాదా వాడికి తెలుసు రైట్ నేను ఎవరిని అడగను క్వశ్చన్స్ నేను ఎవరినైనా నా మీద తప్పు చేస్తే ఎందుకు చేసావని అడగను నేను అందుకే నేను ఈరోజు కడుపు మండి చాపం పెడుతున్న తప్పితే ఇంతవరకు ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏ ఇంటర్వ్యూలో కానీ ఎవరికి బయట బహిరంగంగా నేను ఎప్పుడు అనలే ఈ మాటలు ఎదుటివాడిని ఎదుటివాడిని తిట్టలే కానీ ఈరోజు తిరుగుతున్నానంటే దానికి కొన్ని వందల రీజన్స్ ఉన్నాయి తెలుగు ఇండస్ట్రీ మీద కోపం ఉందా నాకా నేను ఎవరిని రా తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఆఫ్టర్ ఆల్ ఆఫ్టర్ ఆల్ అన్నద్దు సార్ నేను ఆఫ్టర్ ఆల్ కానీ రా అరే తెలుగు ఇండస్ట్రీలో నేను ఒక టిష్యూ పేపర్ నాయా నాకు ఇండస్ట్రీ మీద కోపమే ఉంటుంది ఒకవేళ ఉంది ఎవరికి నష్టం వస్తాడు తుడుచుకుంటే అతలు పడేస్తారు కథం నేను ఇవ్వండి నాకు ఏం పని తెలుగు ఇండస్ట్రీ మీద ఏంటి కోపం పెట్టుకోవడానికి నా బతికే తెలుగు ఇండస్ట్రీ అయినప్పుడు నా ఇండస్ట్రీ మీద నేను ఎందుకు కోపం పెట్టుకుంటా ఇది ఎలా ఉందంటే అమ్మ అన్నం పెట్టట్లేదని అమ్మతో నాలుగు రోజులు మాట్లాడడం అనేది నీ కడిపే కాలుద్ది అదొక పర్సనల్ క్వశ్చన్ తాగుబాద్ రమేష్ గారు ఉన్నారు ఆయన సినిమాలు వదిలేసి ఇలా షోస్లో చేస్తున్నాడు కదా ఆయన దాన్ని ఆయనది ఆయన స్థాయిని ఆయన దించుకున్నట్టేనా అరే ప్రతి వాడికి సర్వైవల్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు నువ్వు బిజీగా ఉన్నావురా నీ బాగా డబ్బులు వచ్చే నువ్వు బిజీ లేవు నీకు డబ్బులు రావట్లే ఆర్టిస్ట్ సైలెంట్గా కూర్చోలేడు కదా అవును ఎక్కడ ఎక్కడ డబ్బులు వస్తే ఆయన ఎదుగుతాడు కదా అవును అలానే చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు తాగుబోతు రమ్మే స్థాయి ఎందుకు ఎందుకు తగ్గించుకున్నాడు అంటే సినిమాలు చేసి అంత మంచి ఫేమ్ అయ్యి సడన్గా అది గ్యాప్ అది ఓకే ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేనైనా అంతేరా ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ గ్యాప్ ఇచ్చిందా వీళ్ళు తీసుకున్నారా అనే క్వశ్చన్కి ఈ ప్రపంచంలో ఆన్సర్ లేదు అవును ఇప్పుడు సర్వైవల్ ఎట్లా ఇంకో పని చేసుకోలేరా అన్న ఎవరు నార్మల్గా మన ఇప్పుడు మంచి ఫేమ్ వచ్చేసింది అన్న ఫుల్ ఫేమ్ వచ్చేసింది సడన్గా ఇండస్ట్రీకి మనకి గ్యాప్ వచ్చేసింది ఎవరు ఏదో సేమ్ లైక్ ఇలాగే చెప్పడం వల్ల దానికి ఇండస్ట్రీ మనం దూరం అయిపోయాం వాళ్ళు బయట మళ్ళీ జాబులు కానీ లేకపోతే ఏదైనా పని చేసుకొని బతకలేరా వాళ్ళ వల్ల కాదా బతకగలుగుతారు ఎప్పుడు తెలుసా అన్నీ వదులుకొని ఎవరైతే మా ఎట్టా అనుకుంటే నాకెందుకు అని వదులుకొని బతికినా పొద్దున్నే పోక్ చేసేవాడు ఒకడు ఉంటాడు ఎలా ఉండేవాడు బయ్యా కిరాణా షాప్ నడుపుకుంటున్నావు పాపం కష్టపడి సంపాదించుకుంటున్నావు అని ఒక్కడ మాట్లాడరా ఏ సూపర్ మార్కెట్ పెట్టుకున్నాడు ఏంటి ఈజీ పదం ఏంటి తెలుసారా ఆడ అప్పుడు బాగుండుంటే ఈ కర్మ ఈ పరిస్థితి వచ్చేది కాదు ఏదో ఈడు ఈడు ఇండస్ట్రీలో ఈడు పెద్ద వందల సినిమాలు తీసి ఈ పోషించి పెంచిన వాళ్ళు అప్పుడు అప్పుడు బాగుండుంటే వీడికి ఏం తెలుసు వాడి గురించి అసలు నువ్వు టీవీలో నెలకి నూట తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు కట్టుకుని వచ్చే ఛానల్లో చూసి చప్పట్లు కొట్టినవాడివి వాడు వస్తే ఫోటోలు దిగినవాడివి నువ్వు వెళ్ళి మంది గురించి మందికి చెప్తావు వాడి గురించి వాడు అంట వాడు అప్పుడు అలా చేశాడని రా అందుకే ఇప్పుడు ఇలా తయారయ్యాడు నీకేం తెలుసు అసలు నీకు వాడి కష్టం ఏం తెలుసు వాడి చెమట ఏం తెలుసు వాడికి ఎందుకు గ్యాప్ ఇచ్చింది ఎందుకు ఈ కష్ట సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఏ ఆర్టిస్ట్ పడే బాధలో పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ కనుక వేరే వాడికి వస్తే ఎవరు తట్టుకోలేడు చచ్చిపోతారు అవును అది నిజం ఆర్టిస్టులు తట్టుకున్నంత బలంగా ప్రపంచంలో ఏ ఇండస్ట్రీలో ఏ మనిషి తట్టుకోలేదు ఏ జీవరాశి తట్టుకోలేదు మనం మనం ఎందుకు తట్టుకోగలుగుతున్నావురా అంటే మనకు అన్నీ తెలుసు తెలుసు తప్పదు తప్పదు 
ఆప్షన్ లేదు మనకి ఏమీ లేకపోయినా కిరాణా షాప్ ఎందుకు పెట్టుకున్నావు అంటే మనకి మాత్రమే తెలుసు కిరాణా షాప్ ఎందుకు పెట్టామని అవతల కొనుక్కోవడానికి మాత్రమే వచ్చినవాడు వాడు అవసరానికి వచ్చినవాడు కానీ వాడు మనకు అన్నం పెట్టలే మనం అమ్ముతున్నాం వాడు ఇస్తున్నాడు ఇదే అమ్మకం మనం చాలా చేసాం ఇంతకు ముందు మనని మన టాలెంట్ అమ్ముకున్నాం మన కష్టాన్ని అమ్ముకున్నాం డబ్బులు వచ్చినాయి గ్యాప్ వస్తుంది ఏమో ఎవడ దృష్టి పెట్టింది ఎవడి తెలుసు ఈరోజు కిరాణా షాప్ రేపు సూపర్ మార్కెట్ అయిపోవచ్చు ఈ నా కొడుకులు ఉంటారు చూసావు కొరి కెలికే నా కొడుకులు బాగా కష్టం ఇప్పుడు మళ్ళీ మాట తిప్పుతారా బాగా కష్టపెట్టాడు ఏమో సూపర్ మార్కెట్ పెట్టాడు ఏ మామూలు కష్టం ఏంటి అది బాగా చాలా బాగా కష్టం కానీ లేచి నిబడ్డాడు రో ఏంటి ఇదో ఈడు ఈడు ఆడితో ఉన్నట్టే రోజంతా అంటే వాడు బాగుంటే వాడు నావాడు వాడు బాగాలేకపోతే మాత్రం ఈ ఎలా ఉండేవాడు రా పాపం ఈ పాపం అటాచ్మెంట్ ఏంటంటే ఈడికి పాపం తగలుకుని ఉండడానికి అసలు ఈ మీనింగ్ ఏంటి నాశనం అయిపోయాడే లోపల అబ్బా ఏం ఆనందం వీడికి అలా అదే నీ నీవి స్కిట్లు మంచి హిట్ అయినప్పుడు ఒకలా మాట్లాడి నార్మల్గా ఒకనొక టైంలో కూడా ఒకలా మాట్లాడారని విన్నా నిజం అది థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ ఈ ఫోర్ ఇయర్స్ బాయ్ చంట స్కిట్లు అదర కొడతాడే అని మాట్లాడినాడు సెవెంటీన్ సిక్స్టీన్ హాఫ్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ తగ్గాయి పెద్దగా ఫండ్ రావట్లేదు నీకు పెద్దగా ఎందుకు ఫండ్ రావట్లేదు తెలుసా నువ్వు అలవాటు అయిపోయావు యాక్చువల్ స్టేజ్ పైన ఏం తగ్గలే నువ్వు అలవాటు అయిపోయింది ఎందుకు రోజు కనబడుతున్నాగా నీకు కనబడడం వల్ల నీకు చను చను ఎక్కువైపోయింది ఇప్పుడు ఈ చనువుతో నువ్వు నా దగ్గరకు వచ్చి నువ్వు నన్ను పలకరిస్తే బాగుండు అనే స్థాయి నుంచి నా పక్కన కూర్చొని తినే స్థాయి వరకు వచ్చావు అది నేను ఇచ్చిన ఫ్రీనెస్ వల్ల నువ్వు వెళ్ళి చెబుతావు అనమాట మందికి తగ్గే మా ఊడు కొంచెం కొంచెం ఉందిరా ఆ బలుపు ఉందిరా ఆ ఇగో పెరిగింది కొంచెం ఈడికి ఈడే పాపం ఈ ఈడు ఇవ్వడం వల్లే రా ఈడి డైలాగులు రాయడం వల్లే నేను స్కిట్ ఫామ్ చేసింది ఈడు చెప్పడం వల్లే పలానా ఆర్టిస్టులను తీసుకొచ్చి అసలు బీలు అన్నం పెట్టడం వల్లే నేను స్కిట్లో నిలబడ్డా లేకపోతే అసలు ఉండేవాడే కాదు వాడు చెప్తాడు నా గురించి తప్పు లేదు అనుకున్నా నేను ఓపిక ఉందా అన్న ఇప్పుడు దేనికి ఒక స్కిట్ చేయడానికి ఒక సినిమా చేయడానికి నేను ముసలం అయిపోయినా ఏంట్రా హెల్త్ నుంచి అరే ప్రతి వాడికి అప్స్ అండ్ డౌన్స్ వస్తాయి నాకు దేవుడి దేవల్ల దేవుడు గ్యాప్ ఇచ్చాడు మూడేళ్ళు అంతే మళ్ళీ కంబ్యాక్ ఉంది నేను వెయిట్ చేస్తున్నా చూపిస్తు తొందరలో కొడంగల్ శేఖర్ చెప్తాడు చూడు నా ఫోకస్ మొత్తం కెరియర్ మీద ఉంది రా బాయ్ అని కొద్ది రోజులాగా నేను ఇంట్లో చూపిస్తాను చాలా ఉన్నాయి తగ్గిపోయా తెలియదు రా చూసుకోవాలి అప్పుడు బాగుండేవాడి కదా ఇప్పుడు బాగానే ఉన్నా ఎనర్జీ లేదు అన్న అది నేను అదే అంటున్నా ఇవన్నీ విని విని నశించిందా ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటేరా నీ దగ్గర డబ్బులు ఉండి నువ్వు బాగున్నప్పుడు నీ చుట్టూ తిరిగే మనుషులు నీ చెప్పే మాటలు చాలా తీయగా ఉంటాయి నీకు ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇస్తాయి ఎప్పుడైతే నీ నీ నీకు ఎనర్జీ తగ్గిపోయి కొంచెం ఫైనాన్షియల్గా నువ్వు బ్యా పడక ఇబ్బందులు పడుతున్నావో నీ చుట్టూ అంతమంది ఉండరు అట్లీ ముగ్గురు నలుగురు ఉంటారు రా ఆ ముగ్గురు నలుగురులో ఒకడే ఉంటాడు మంచోడని రైట్ ఆ మంచోడు కూడా ఎందుకున్నాడు అని అడిగితే దానికి ప్రశ్నకు సమాధానం ఉండదు అది వాడి మనసుకు మాత్రమే తెలుసు మన గుర్తు పట్టలేము అది వాడు టైం చూసుకున్న దెబ్బ కొట్టాడు అనుకురా ఎవరిని నమ్ముతావు నువ్వు మనిషి డబ్బులు ఉంటేనే బాగుంటాడు అనేది ఎంత నిజమో నేనైతే అదే నిజం అంట నీ దగ్గర డబ్బులు ఉంటేనే బాగుంటావు ఎందుకంటే నీ చుట్టూ బెల్లం చుట్టూ ఈగల్లాగా నీ చుట్టూ ఓ పది పదిహేను మంది ఉంటారు నువ్వు లైవ్ లో చూసేవాడు ఒక్కసారి గ్యాప్ దొరికంగానే అయిపోయింది అదే ఇంత కిరాణా షాప్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినట్టు సైకిల్ రాది ఐదు వేలు పెట్టి పార్టీ అనగానే నీ చుట్టూ తిరిగే మనుషులకి నా దగ్గర ఐదు వందలే ఉన్నాయిరా నువ్వు ఇంకొక ఐదు వందలు కలుపుతావా అంటే ఒక టూ మినిట్స్ అది ఇప్పుడే వస్తా అని వెళ్ళిపోయిన వాడు చాలా మంది ఉన్నారు ఉన్నాయి కలుపుతా అనేవాడే ఆడుతూనే అదే అది నీ ఐదు వందలు ఎందుకు తీస్తావు 
అది ఉండని ఈరోజు నా దగ్గర ఉండి నేను పెడతా చూద్దాం రేపు సంగతి ఐదు వందలు అట్లా అట్టి పెట్టుకో అన్నోడు ఫ్రెండ్ అదైందా ఎందుకంటే నీ పరిస్థితి వాడికి తెలుసు నువ్వు ఐదు వేలు ఖర్చు పెట్టి ఖర్చు పెట్టేవాడివి ఐదు వందలకు వచ్చి నా దగ్గర ఉన్నాయిరా అని చెప్పుకో చెప్పుకోనో చూసావా అది ఎవరితో చెప్పుకోగలుగుతావు నువ్వు నమ్మినోడికి మాత్రమే చెప్పగలుగుతావు నువ్వు నువ్వు నమ్మినోడికి చెప్పావు కాబట్టి అవతలో నేను ఏమనుకోవాలి టెన్షన్ పడకు అవి అలా ఉంచు నా దగ్గర నేను ఖర్చు పెడతా లేదంటే మానేసి సైలెంట్గా కూర్చుందాం అని చెప్పిన ఉంటావు వాడు కరెక్ట్ ఫ్రెండ్ అంటా నేను ఎందుకంటే వాడికి మాత్రమే తెలుసు ఆ స్థాయి నుంచి ఈ స్థాయికి వచ్చాడంటే ఈ స్థాయిని కింద దిగజారితే నా తప్పు అంటారు రైట్ ఇప్పుడే టూ మినిట్స్ నువ్వు ఐదు వందలే ఉంది టూ మినిట్స్లో వస్తే నాకు అని వెళ్ళిపోయి ఫోన్ ఫోన్ పాడు ఏమీ చేయకుండా ఐదు అరవై వేలు కనబడ్డు చూడు వాడు ఎట్ట ఫ్రెండ్ అట్ట ఎంతమంది ఉన్నారు నీకు ఎంతమంది తెలుసు నాకు ఎంతమంది తెలుసు నీకు నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు పోని థ్యాంక్ యూ అన్న చూసినందుకు నీ ఎక్స్పీరియన్స్ నీ ఇండస్ట్రీతో నీకు ఉన్న అనుబంధం నీ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసుకున్నందుకు నాతో బిగ్ బాస్ అయితే తూ అన్నావు తూ అనలేదు రా నాయన నువ్వు మళ్ళీ నా మీద పెడతావు ఏంట్రా టాపిక్ కట్ అన్న నాకు రూపాయి లాభం లేదు అన్న ఇప్పుడు నాకు నా నా ఆలోచన ఏంటంటే బిగ్ బాస్కి వెళ్ళడం వల్ల నువ్వు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి నీకు ఏం లాభం అయిందా అని అడిగా నాకు లాభం కాలేదు లాభం ఎలా అవుతుంది నేను బయటికి రాగానే నాలుగు సినిమాలు పడు నాలుగు ఇది పడు ఏదో జరగాలి అది లాభం పడింది దీనివల్ల అలా ఏది జరగలేనప్పుడు నాకు అది ఎలా లాభ పడ్డట్టు నీకు తెలుసుగా నువ్వు వన్ ఆఫ్ ది ప్లేయర్ కదా నువ్వు లాభ పడ్డావా నీళ్ళు అదే నీకు తెలుసు కాబట్టి బిగ్ బాస్ బిగ్ బాస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సెంటర్ మళ్ళీ నీ కంబ్యాక్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నా నువ్వు బాగుండాలి అనే మనుషుల్ని పక్క మనుషుల నేను ఒకరిని బాగుండాలి హ్యాపీగా ఉండాలి అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్నందుకు థ్యాంక్ యూ దయచే చూసే ప్రేక్షకులకు చెప్తున్నాను నేను చెప్పిన మాటలు మిమ్మల్ని ఎవరినైనా హట్ చేసి ఉంటే దయచేసి క్షమించండి ఎందుకంటే మీకు చాలామంది మీరు అభిమానించే వ్యక్తులని నేను ఏదైనా అనుకున్నాను మీరు ఫీల్ అయ్యి ఉంటే రెండోది దయచేసి నా మీద ద్వేషం మెచ్చుకోకండి ఎందుకంటే నా కడుపు నొప్పి నాకు మాత్రమే తెలుసు మీరు నా బూట్లలో మీ కాళ్ళు లేవు మీ బూట్లలో నా కాళ్ళు లేవు కాబట్టి దయచేసి అర్థం చేసుకోండి ఒకవేళ లేదు నువ్వు ఎవడివరా అనుకుంటే ఇక భగవంతుడు ఇచ్చిన కీబోర్డు మీ చేతిలో ఉంది రాసుకోండి ఏం రాసుకుంటారు అలవాటు అయిపోయింది రాసుకోండి చూసారు కదా ఇంటర్వ్యూ ఇంకొక ఇంటర్వ్యూతో మళ్ళీ మేము ముందుకు వస్తాను అంతవరకు